ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സാമിനേഷൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലുള്ള പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ളത് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് വാസ് ചേഞ്ച് ടു ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് എയ്റ്റ് നോട്ട്സ് ഇൻ ആൾ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നോട്ട് ആസ് എക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഹൗ മെനി ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നൂറ് രൂപേൻ്റെ നോട്ട് ചില്ലറാക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടും കുറച്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി എട്ട് എണ്ണാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ പത്ത് രൂപ നോട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ കാണാം ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ നോട്ട് മൊത്തം എട്ട് നോട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ എട്ടിന് ആ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നോട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് മൊത്തം എട്ട് നോട്ടുകളാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ നോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പീസ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടും എത്ര ഇരുപത് രൂപ നോട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഇരുപത് എക്സ് അല്ലേ ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് എക്സ് എണ്ണാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ പത്ത് രൂപ നോട്ട് എത്ര എണ്ണാണുള്ളത് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറാണ് അതായത് ഇരുപത് രൂപ പത് പിന്നെ എക്സ് എണ്ണവും പത്ത് രൂപ എട്ട് മൈനസ് എക്സ് എണ്ണവും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുക നൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എന്താ എഴുതിയത് ഇരുപത് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് എക്സ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം പിന്നെ പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് ഈ പത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പത്ത് രണ്ടിനും ബാധകാണ് എട്ടിനും എക്സിനും ബാധകാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാണ് എൺപത് പിന്നെ പത്ത് ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് എത്രയാണ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് അപ്പോൾ ഇരുപത് എക്സ് പ്ലസ് എൺപത് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് സമം നൂറ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ആ എക്സ് ഇരുപത് എക്സ് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് എത്ര ഇരുപത് എക്സ് എന്ന് മൈനസ് പത്ത് എക്സ് ആക്കിയാൽ പത്ത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് എക്സ് സമം പിന്നെ സമ ഇനി ഈ പ്ലസ് എൺപത് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് എക്സ് ഉള്ള ടേം മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് എക്സ് സമം സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തുള്ളത് ആദ്യം എഴുതുക നൂറ് മൈനസ് എൺപത് മൈനസ് എൺപത് ആയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എ പ്ലസ് എൺപത് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മൈനസ് എൺപതായി അപ്പോൾ പത്ത് എക്സ് സമം നൂറ് മൈനസ് എൺപത് എന്ന് കിട്ടി നൂറിൽ നിന്ന് എൺപത് കുറച്ചാൽ ഇരുപത് അപ്പോൾ പത്ത് എക്സ് സമം ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എക്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ബൈ പത്ത് അല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇരുപത് അപ്പോൾ എക്സിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ പത്തിനെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണം എന്നാവും അപ്പോൾ ഇരുപത് ഹരിക്കണം പത്ത് എക്സ് സമം ഇരുപത് ബൈ പത്ത് എത്രയാണ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നോട്ടാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇരുപത് രൂപേൻ്റെ നോട്ടാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപേൻ്റെ നോട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് രണ്ടെണ്ണവും പത്ത് രൂപ നോട്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാംഗിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ലെങ്ത് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രയാംഗിൾ രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാംഗിൾ എ
ഇനി നമുക്ക് എ സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആറിൽ അത് നോക്കാം പി ക്യു സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പി ആർ സമം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യു ആർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം പൈത്തകോറസ് തിയറി അനുസരിച്ച് ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടനിയ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ക്യു ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ക്യു സ്ക്വയർ പി ആറും പി ക്യു നമുക്കറിയാം പി ആർ എത്രയാണ് പത്ത് പി ക്യു ആറ് അപ്പോൾ പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ എ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ ക്യു ആർ സ്ക്വയർ കിട്ടും പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് ആറ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് സമം അറുപത്തി നാല് ക്യു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത്തി നാലാണെങ്കിൽ ക്യു ആർ എത്രയായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ടല്ലേ അറുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു ആറിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കിട്ടി ഇനി ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെയും ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിലെയും നെയ്ക്കൽ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി സി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ക്യു ആറും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആംഗിൾ എ ക്യു ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആംഗിൾ പി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ആണ് പിന്നെ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഇനി എ ബി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പി ക്യൂ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ബിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ സി പി ക്യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ആറ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ആറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസിഡർ എ പോളിഗൺ ഹാവിങ് ഫോർട്ടി ടു സൈഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് പോളിഗൺ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ വിത്ത് വൺ സൈഡ് മോർ അപ്പം എന്താണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് അതിനെ നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ നാൽപ്പതിന് നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് എന്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിൽ ഒരു സൈഡ് കൂടി അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സം എത്രയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് എത്രയായത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി അല്ലേ പിന്നെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസോ പിന്നെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് അതിനെ നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അമ്പത് എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്